Bonjour et bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Nous sommes le samedi, le samedi 5 mai 2018 et j'espère que vous passez un bon début de week-end où que vous soyez. Donc tous, voilà, passez un bon week-end. Et en citant le mot tous, j'ai envie aussi d'évoquer une autre notion qui nous rassemble, le vivre ensemble. Le vivre ensemble en paix en particulier, il en sera question sur ce plateau de Bonjour d'Algérie avec la présence parmi nous justement de M. Khaled Bentounos, un des défenseurs justement de cette valeur un peu perdue par l'humain à, à cause de, certaines, de certains conflits, de, certains, de certaines guerres, de certaines violences qui sévissent un peu partout dans le monde. Donc on essaye justement certaines mouvances positives de ce monde à l'instar de la confrérie El Alawiya essaye de récupérer ces valeurs huma humanitaires, ces valeurs humaines, ces valeurs de l'humain tout court, donc euh, ces valeurs qui sont défendues aussi par notre religion, l'islam. Nous verrons un petit peu le combat de cette confrérie et de ses adeptes et de tous les amoureux de la paix à travers justement euh, le couronnement de tout un effort, une journée, une journée consacrée entièrement au vivre ensemble en paix. Voilà un petit peu le plateau principal de cette matinée, cette cette matinée où l'on parlera également d'autres événements, un événement aussi qui touche de très près l'esprit. Il s'agit d'encourager la lecture et à cet effet nous recevons une dame qui, est, qui fait partie d'une petite locomotive qui s'installe du côté de Baba Hassan à l'effet d'encourager les plus jeunes à la lecture. Donc un atelier, et un, oui, un atelier de, de, de lecture, on en parlera tout à l'heure avec euh, Lila Radi qui, elle, gère ce club de lecture du côté de Baba Hassan. Et puis, nous parlerons aussi d'une autre nourriture de l'esprit, à savoir, justement, les études. Les études, justement, qui, eux, elles aussi, contribuent à, à, à l'éveil, je dirais aussi à chasser toutes les idées obscurantistes, toute, toute ambiguïté. Et bien les études, euh, voilà, au niveau scolaire, justement, secondaire, et euh, les collégiens également vont vivre des moments difficiles prochainement, les examens approchent, les fins de ces deux cycles approchent, donc, et euh, tout le monde se déploie, la préparation, les préparatifs donc, vont bon train, mais certains mécanismes sont mis en place à l'effet d'aider, d'encourager les élèves qui sont en classe d'examen à l'instar du coach que nous allons recevoir aujourd'hui en l'occurrence Zakaria Borara, il viendra nous parler de son expérience il se dévoue complètement à l'aide psychologique des jeunes bacheliers, des futurs bacheliers je dirais et nous verrons un petit peu les outils qu'il met au service des élèves à cet effet ce matin nous parlerons aussi de sport avec euh, justement Hakim Keshour qui sera parmi nous tout à l'heure pour nous donner le meilleur de l'actualité sportive. Maya Amrani aussi, comme d'accoutumé, sera à nos côtés pour nous parler de beauté et de bien-être. Aujourd'hui, elle reçoit un talentueux styliste, il s'agit de Yazid Neit Hamoud. Il sera à ses côtés également et il nous parlera un petit peu de son regard créé de ses créations. Voilà. Euh, pour ce qui est un petit peu de Maya, et puis ce matin, nous continuerons de parler d'art avec euh, ce festival, bien sûr, à, à Alger vit au rythme de la musique depuis euh, quelques jours déjà, depuis le début de ce mois de mai, et nous allons justement revenir sur le 19, la 19e édition du Festival culturel européen. Donc aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Bonjour d'Algérie les ambassadeurs de l'Allemagne et de l'Espagne. On va un petit peu parler d'un concert ciné et aussi de flamenco dans un petit moment. Voilà un petit peu un résumé de la composante de la matinale d'aujourd'hui. Tout de suite, voici les mé la météo, les nouvelles du ciel, avant de déployer un petit peu et de développer toutes ces thématiques. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. 
Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, c'est le retour des nuages. En effet, les nuages seront parfois assez denses, ils apporteront même quelques faibles pluies à l'intérieur vers les régions côtières du centre et de l'est. Après dissipation de brume des nuages bas, le soleil sera voilé vers l'ouest. Puis sur la partie sud, on entend aussi un ton souvent nuageux, parfois orageux, au nord Sahara, au sud des Oasis, à signaler un temps venteux vers ces régions, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable. Ailleurs, le temps restera dégagé. Les températures prévues pour cet après-midi, elles vont baisser nettement par rapport à celles d'hier. On attend 17 à Dulfa et Elbeyot, 16 à Betna, Tizi Ouzo, c'est le minimum. 18 pour Sétif, Alger, fera 22 à Nabas Kigda, 24 à Tlemcen, Oran, Schleuf. 30 à Bichar, 32 à Hassim Sao, 30 aussi à Tindouf, entre 34 et 36 au Sahara central, 34 au Sahara oriental. Et enfin, 42 pour Bojbeji Murta, c'est le maximum. À présent, place au continent européen. Eh bien, demain, le ciel sera mitigé. Soleil et nuages partageront le ciel un peu partout. Les nuages seront plus denses vers Marseille, Athènes, Prague, à Bordeaux aussi, à Madrid. Grand soleil pour Londres et Paris. Côté température, 21 degrés à Prague, Varsovie. 31 à Bucarest, 29 à Budapest, 22 à Rome, Berne, 24 à Paris. 21 degrés aussi à Dublin et enfin 23 à Madrid. Demain, plutôt aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h38 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.météo.vz. Je vous souhaite de passer une excellente matinée avec nous sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. A tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Merci Feriel et merci à vous qui nous suivez ce matin dans Bonjour d'Algérie. Tout à l'heure, je vous le disais qu'on allait parler de culture de la paix sur ce plateau avec M. Khaled Bentounes. Bienvenue. Vous êtes le président de la Fondation al Alawiya. Vous êtes le guide spirituel donc, de cette confrérie soufie qu'on appelle al Alawiya depuis de nombreuses années. Effectivement, depuis euh, 1975, ça fait déjà euh, oui. 48 ans. Vous étiez encore jeune à ce moment-là. Hein oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un... Quand je revois le temps et tout ce, que, tout ce qui a été fait depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui a traversé le pays, euh, nous a apporté euh, mmh. quelque part cette expérience que le chemin de la paix était le meilleur des chemins à suivre Absolument. non seulement que c'est un chemin au niveau de, de, de la réalisation de soi mmh. parce que la paix commence d'abord par, par soi-même oui. mais aussi autour de soi dans l'environnement dans lequel on vit que ce soit un environnement familial, que ce soit un, un environnement religieux, que ce soit un, un environnement international. Oui, c'est vrai que M. Bentounes, vous citiez à l'instant euh, des moments tragiques vécus par notre pays, c est, c est, ces moments qui ont conduit justement à une mouvance intégriste des plus féroces, et qui, qui ont conduit carrément à une guerre qui a duré plusieurs années, à beaucoup de violences, et euh, certainement que ces violences sont le résultat d'une ignorance quelque part, d'une méconnaissance de la religion. Elles sont, elles sont le, le, le résultat d'une ignorance, mais aussi d'un manque d'investissement de notre part. Oui. Parce que pour nous, la paix signifie seulement l'absence de guerre ou de conflit. Alors que la paix, c'est une énergie. Oui. Une énergie euh, positive qui se traduit à travers l'économie, à travers le social, dans la famille, entre hommes et femmes, dans le couple. Donc, le vivre ensemble... Et euh, en paix, c est, c est, c est le vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous ne pouvons oui. pas faire autrement. Les êtres humains sont... L'être humain est, est un être social. Sociaux. Sociaux. Voilà. Social. Voilà. Donc, mais comment le choix C'est de, 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 de faire le choix et de décider que ma vie va construire sur, sur des bases de paix, d'entente, de dialogue et, et de vivre ensemble partagé. Parce que l'autre est notre miroir. Tout à fait. Et c'est vrai que les, les, les adeptes de la confrérie El Alawiya euh, ont 
choisi ce combat, cette voie vers la tolérance depuis beaucoup d'années. Également, toutes les personnes qui étaient à vos côtés, parce que vous avez été euh, parmi les membres fondateurs euh, du Conseil du culte musulman en France et qui aussi a tenté justement de renverser la vapeur pendant que les médias euh, voilà, diffusaient des images un peu négatives de notre islam et de notre religion. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image de l'islam mmh. à travers le monde euh, est, est un islam qui, qui est négatif, mm -hmm. est une image qui est négative. On, 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 et il y a de quoi, il faut le dire. Aujourd'hui, dans, dans ce qui se passe dans le monde, nous avons euh, des pays entiers qui disparaissent, oui. des, des, des peuples qui, qui errent sur la terre, la Syrie, euh, l'Irak, euh, le Yémen, euh, le, le, le Sahel africain, euh, nos voisins et nos frères libyens. Donc, nous sommes dans une situation où le monde musulman est dans une espèce de tempête, dans une tourmente. Et comment, comment pouvons-nous sortir de ça Et c'est pour ça que ce projet de la journée internationale du vivre ensemble en paix, nous souhaiterions qu'il, qu là où il est né, dans ce pays, dans cette Algérie qui nous est chère, que nous prenons conscience que la paix, elle a une valeur inestimable. Par oui. quoi la remplacer Si un peuple perd cette notion du vivre ensemble en paix, c'est une déchirure, c'est une fracture de la société. C'est le chacun pour soi, c'est l'égoïsme, c'est l'hypocrisie, c'est agir dans un sens pour nous, nous, nous autodétruire de, de notre propre euh, intériorité. Donc, c'est pour ça que je fais appel à chaque Algérien, à chaque Algérienne, et notamment les femmes principalement. Pourquoi Parce que la journée internationale du vivre ensemble en paix est née à l'occasion oui. du congrès international du féminin Parole aux femmes qui, qui oui. s'est tenu à Oran en octobre 2014. 2014. C'était de... une grande réunion. Les femmes sont, ont afflué de partout. C'était une réunion saluée par toutes les femmes. Et Dieu sait que c'était une rencontre de qualité, de haut niveau, qui a conduit justement à cette déclaration, cette déclaration qui, euh, qui a abouti également à cette démarche très intéressante de la part de tous. Absolument, absolument. Et il faut, il faut rendre hommage aussi à, 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 à l'équipe de la délégation, à nos, à nos diplomates euh, de la délégation algérienne auprès des Nations Unies, qui, 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 nous, ont, qui nous ont véritablement aidés à oui. faire de, de, de ce projet euh, une résolution, une résolution où 193 pays, il n'y a pas un seul pays qui a manqué à l'appel. Tout à fait, et ça a été voté à l'unanimité, donc absolument. depuis décembre 2017. Le 8 décembre exactement, voilà. à midi. À midi, donc, donc là, voilà, c est, c est, c est, cette journée a été adoptée, la journée euh, internationale, la journée mondiale du vivre ensemble en paix, a connu donc cet aboutissement après une long, un, un combat de longue haleine, parce que... Trois ans a, et demi. Oui, ben, trois ans et demi, euh, Monsieur Khaled Buntounes, vous avez tout d'abord lancé une, un appel, justement, à travers une pétition, une pétition largement suivie et qui montrait le désir de paix de tous. Tout à fait, tout, tout à fait. Il y a eu un, presque, un, presque un million de signatures à travers le monde. Ce qui n'est pas euh, ce qui, ce qui est pas mal. Et puis, euh, il y a eu euh, des citoyens, des citoyens du, du monde entier qui, qui, ont, qui, ont, qui ont signé cette pétition, des institutions, de, des universitaires, des écrivains, des philosophes, des religieux, oui. de toutes les confessions. Donc, c'est pour ça que le, ce 16 mai, ce, doit être, ce mercredi 16 mai doit être pour nous euh, pas seulement une fête mais, 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 mais le départ parce qu'elle va revenir chaque année et, et nous devons donner, prendre rendez-vous avec le temps comment allons-nous évoluer en une année euh, comment allons-nous construire cette société du vivre ensemble en paix dans nos écoles, dans nos universités dans nos quartiers euh, dans, dans, dans nos familles euh, et avec nos voisins parce que nous ne vivons pas tous seuls dans le monde, nous, nous, nous échangeons avec les uns et les autres. Comment concevoir un monde où le vivre ensemble et la culture de paix devient la base 
sur laquelle on construit la société. Oui, elle devient euh, la base pour la société, mais aussi, comme vous parliez de voisinage, de pays limitrophes et tout ça, il y a énormément d'échanges euh, entre, euh, plutôt de, de, migre, de mouvements migratoires qui sont, euh, qui sont vraiment, euh, qui réclament cette notion justement de vivre ensemble et de respect de l'autre, respect de l'humain, respect de ce, de ce frère qui vient d'ailleurs et qui, euh, qui traverse notre pays et qui traverse d'autres pays par la suite. Donc c'est vrai que cette notion, non seulement elle est une base dans la société, mais aussi par rapport à l'humain de manière générale. C'est-à-dire ça donne le sens à l'humanité. L'humanité est comme un corps dont chaque nation, chaque peuple est un membre à, 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 aussi noble que, 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 que le reste. Je veux dire, si on prend les membres d'un corps, nous avons besoin des deux mains, nous avons besoin des deux jambes, nous avons besoin des yeux. Donc imaginez une humanité qui s'unit autour de principes fondamentaux, mm -hmm. c'est donner du sens à nous-mêmes, c'est donner du sens à, à une humanité qui, qui, qui œuvre pour le salut de tous, pour la justice. Euh, regardez les, 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 les imams dans le, le vendredi, ils terminent tous leur, leur prêche par quoi donc, ouais, donc, voilà. donc, quelles sont ces, ces valeurs oui. Donc, donc c'est des sociétés, c'est une société qui se base sur des valeurs, une humanité qui perd les valeurs, qui l'appelle à la justice, qui l'appelle au bel agir, qui l'appelle au, au partage, à la compassion. Tout à fait. Nous avons, nous avons un des plus beaux hadiths que je résiste souvent du prophète qui dit Allez, salatou salam, afshi salam, c'est-à-dire semer la paix, semer la paix, aider le nécessiteur. Par un sourire, ne serait-ce que cela. Voilà, c'est déjà par, par une, un sourire. une des bases de Alors, j'aimerais bien que ce jour, le, 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 le 16 mai, au moins, on, on, pendant une journée, pendant une demi-journée, les, 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 qu'on qu qu débatte de ce vivre ensemble en paix. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cette journée va nous apporter de plus Qu'est-ce qui manque à la paix aussi Voilà. Comment bon récupérer cœur, cette paix en nous et, et, autour, de et nous. autour de nous Très bien, merci beaucoup M. Khaled Bentounes. Donc un dernier mot pour dire où se déploieront justement les efforts euh, essentiellement Alors, Je pense que la dans, PN Oui, dans, dans notre mmh. pays, il y aura plusieurs, euh, plusieurs manifestations. On m'a dit que à la Chambre des députés, donc euh, à la PN, il y aura, il y aura une cérémonie et dans d'autres institutions. Mais moi, ce que je souhaite, c'est dans les écoles. Oui. C'est qu'on qu 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 prenne le temps d'expliquer à nos enfants ce qu'est cette journée ce qu cette et journée. ce qu'elle revendique. Et puis, pour, pour, pour consolider et faire que ça ne soit pas une journée, mais cette année soit dé dévouée au vivre ensemble, nous organisons... Euh, avec le, le CEAM qui, qui, qui est la Fédération internationale des mathématiques, mm -hmm. euh, une semaine de, 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 de les mathématiques et le vivre ensemble. Très bien. Donc qui sera du, du, de, de, à Mostaganem, oui. avec l'université de Mostaganem. Il y a plusieurs pays qui y participent. Nous avons plus de 38 grands mathématiciens qui, vont, qui viennent du monde entier, de Russie, de France, de Belgique, d'Espagne, de, de, du Portugal, des États-Unis, de, 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 et des pays comme la Jordanie, comme l'Iran, l'Afrique du Sud. Et nous souhaitons débattre en quoi les mathématiques peuvent nous aider à comprendre et à construire le vivre ensemble en paix. Ah, moi, je suis curieuse en tout cas. <rire> Alors, vous êtes la bienvenue oui, et nous cher, souhaitons cher à Charles tous. Ben ben Tounes, merci infiniment. Et ça, c'est oui un dossier sur les pays qui, qui, euh, qui fêtent cette journée. Oui. N'oublions pas quand même qu'un pays comme le Canada, c'est une semaine. Euh, plus, la Belgique, c'est oui. deux jours. Oui. Euh, des pays africains, des pays euh, nord-américains. Ce sont 172 pays à célébrer cette journée, tout, cette année. Tout à fait. J'espère que le nombre s'accroîtra. Euh, Et ça, c'est avec l'UNESCO. Donc, il vient de sortir. Il est sorti euh, hier. C est, c est, il est tout frais. C'est les, les, les fondements de la culture de paix. Il est disponible sur Internet. Il est gratuit. Donc, vous allez sur le, le site oui. de l'UNESCO Algérie et vous allez pouvoir 
le, le, le s'abreuver le... de la culture, Tout à fait. de la paix merci et du vivre bien, ensemble. Merci, 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 merci cher Khaled Bentounes. Ben bon vent parce que je sais qu'une grande tournée vous attend à travers le monde Tout à, fait. <rire> à l'effet justement de défendre ces notions de culture et de paix. Merci infiniment, passez une excellente journée. Nous, dans ce plateau, nous allons continuer de parler de nourriture de l'esprit à travers justement notamment la lecture ou le coaching d'abord. Tout de suite, on va un petit peu inviter un coach à nous rejoindre euh, qui lui apporte toute son aide aux élèves euh, surtout ceux qui sont en classe d'examen donc euh, le coach Khaled euh, plutôt le coach Zakaria euh, Bourrara sera avec nous dans un moment mais avant plantons un petit peu le décor puisque Nawel Abeda l'a suivi dans une école voyons un petit peu les outils pédagogiques dont il qu'il utilise plutôt pour euh, à cet effet voilà tout de suite Nawel Abeda Arrêtez de penser au bac. Je suis un Demain, je suis un autre. Je suis un c'est par ces phrases motivantes que le coach Zakaria Bourrara a réussi à capter l'attention des élèves de terminale du lycée El Mokrani à Alger. Ils étaient tout oui aux conseils qu'il leur prodiguait afin de gérer leur stress et maîtriser leurs craintes à moins de deux mois de l'examen du baccalauréat. On doit se préparer sur le côté psychologique et motivation à ce moment-là, sinon ça sera trop tard. Euh, préparer, ce, préparer sur le plan motivation, c'est-à-dire c'est plusieurs méthodes pour préparer l'élève à être vraiment prêt le jour du bac euh, sur le plan track. Vous allez commencer à calculer le temps de révision car vous vous serez étonné. Alors, Plusieurs méthodes basées sur la motivation, la gestion du temps et les techniques de révision efficaces. Maintenant, avec ces méthodes-là, les élèves rentrent de, dans l'examen, même l'examen blanc, etc., avec un esprit de guerrier. C'est-à-dire c'est ce plus un élève qui a peur, qui a le trac, qui a le stress. C'est un ensemble compétence plus motivation. Ça donne, inshallah, le bac inévitablement. L'optimisme est en effet affiché par tous les candidats. la motivation. Je le remercie très fort car il nous a donné de bonnes solutions pour mieux réviser, pour il nous a encouragé. Je me sens bien maintenant parce que je suis à stress, on était stressé au début et tout. Je m'étais senti concerné par la méthode COE et par la programmation de temps. C'était vraiment efficace. Et ce n'est pas fini de l'accompagnement, ils en auront encore durant ces quelques semaines. La semaine prochaine, il y a un autre aussi. La prochaine semaine, Inch'Allah. Nombreux sont les candidats à assister à ces conférences de coaching. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que ces regards craintifs cèdent la place, espérons-le après les résultats, à des éclats de joie. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, en tout cas, c'est très difficile de passer son bac. En tout cas, fort heureusement, des coachs se sont intéressés à la question. En l'occurrence, Zakaria Bourrara, qui est un des Bonjour. pionniers sur cette voie. Bienvenue Merci. sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Voilà, on vous a vu un petit peu à l'œuvre avec les élèves, mais on va en parler un petit peu plus dans un petit moment. Le temps de présenter, j'ai dérogé un peu à la, à la tradition. J'ai commencé non, par monsieur pour, non, non, pour enchaîner. Bienvenue Lila Radi. Merci. Merci. Merci d'être parmi nous. Vous, vous encouragez la lecture. Oui, tout à fait. Voilà, dans les milieux jeunes. Oui. Et on, on va un petit peu parler. C'est absolument oui. complémentaire avec l'école et c'est vrai. On va un petit peu donner la parole au coach pour oui. enchaîner justement avec le reportage. Alors coach, vous avez, euh, en fait, vous coachez d'autres personnes. Vous ne coachez pas des, 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 des adolescents habituellement. Habituellement, non. C'est généralement les commerciaux pour les mm -hmm. entreprises. Donc quand les coachs sur le plan gestion du temps, gestion des priorités, le trac, euh, comment, euh, disons, attaquer le marché sur le plan commercial oui. et on a vu il y a eu un besoin on nous a demandé que les mêmes techniques on peut les transposer sur, euh, sur les oui. élèves les ceux adapter. qui passent les adapter <rire> euh, au fait 
les adapter, mais pas à un grand degré, parce que le principe est le même. La gestion des priorités chez l'homme est la même, qu'il soit étudiant ou qu'il soit euh, travailleur, etc. Donc, on joue sur la gestion des priorités. Parce que oui. c'est vrai qu'on a, on a souvent des capacités en soi, oui. euh, et ces capacités n'émergent pas lorsqu'elles sont paralysées par la peur. Exact. Et c'est peut-être l'élément que vous essayez un petit peu d'éliminer Ce qui est bizarre, c'est qu'on dit à l'élève au bas qu'il ne faut pas avoir peur. Ah ben et oui. on répète ça. C'est là où il a peur. Il, il se peur. dit qu'il y a quelque chose qui fait peur quand même. Si tout le monde lui dit que le bac, c'est rien, il ne faut pas avoir peur. Donc c'est là où on intervient. Et peut-être qu'il faut par la suite intervenir auprès des parents parce qu'ils communiquent leur stress à leurs enfants souvent. Exactement, c'est une projection. C'est oui. une projection des peurs des parents au niveau des enfants. Et les enfants, demain, ils seront adultes, ils vont projeter ces, <rire> ces, ces peurs. mêmes craintes. Donc c'est génial. Ils vont repasser le bac à leur tour avec leurs enfants. <rire> Exactement, la plupart passent le bac avec leurs enfants. Oui. Alors le voilà, beaucoup d'enfants, peut-être peut qu'aujourd'hui, de futurs bacheliers nous suivent. Alors oui. qu'est-ce qu'ils doivent éliminer en priorité Qu'est-ce qu'ils doivent regarder pour éliminer ce truc D'abord, il y a une équation craintes. très simple. Oui. Le bac, c'est une préparation réelle au niveau compétence, c'est-à-dire au niveau études et tâches, plus une préparation psychologique. 1 plus 2 égale réussite au bac. Aussi simple que ça, Inch'Allah. Oui. D'accord. Donc, si, euh, parce que généralement, les futurs bacheliers, Inch'Allah, on leur dit comment préparer les cours. Oui. Mais sur le plan psychologique, non. Il n'y a pas d'accompagnement. Ils sont livrés à eux-mêmes mm -hmm. sur ce plan-là. Euh, le bac, il lui reste à peu près un mois. Mm -hmm. Un mois, on leur dit qu'il faut être organisé. Mais on ne leur dit pas comment il faut être organisé. Oui. Ils n'ont jamais appris ça. Donc, être or organisé, c'est quoi C'est étudier beaucoup par rapport à Ramadan. Quand se lever, quand il faut comment se gérer faire, le comment temps. gérer oui. le temps, les matières essentielles par rapport aux autres matières, sur le plan coefficient mm -hmm. essentiel. Donc, comment organiser tout ça Personne ne leur dit ça. Oui. Donc, ils sont un petit peu livrés. Et être livré à soi-même, ça engendre la peur, le stress, le trac. Et moi, je leur dis, si l'équation est très simple, c'est-à-dire si vous vous organisez, organiser c'est quoi Organiser... C'est-à-dire, c'est avoir un calendrier. Mm -hmm. Un mois pour le bac, c'est quatre semaines. Donc, il faut avoir un calendrier. Pour nous, euh, l'entreprise Seven Big Group, celui qui ne travaille pas avec un calendrier, il croit être organisé. Il n'est pas réel. Il faut vraiment noter, planifier. Planifier chaque mm -hmm. jour, chaque heure. Oui. Pendant tout le mois, les quatre semaines qui restent pour le... Voilà, le perdre peut-être deux heures de temps pour euh, asseoir ce, ce planning et puis avancer, de, euh, aller de l'avant. Même pas, une heure ça suffit. Ah ouais, d'accord. Pour mettre Moi, un planning. <rire> allez, <rire> trois heures. <rire> trois heures. Trois heures, allez, Donc, disons, allez, trois heures pour, pour les plus longs encore. <rire> pour les plus longs. Donc on met ça par exemple le samedi ou bien oui. le vendredi, mais on sait qu'est-ce qu'on doit faire chaque heure. Oui. pendant la période qui reste pour le bac, Inch'Allah. Même euh, se reposer, c'est calculé. Oui, C'est-à-dire quand il faut se reposer. On va parler de repos aussi avec Lila Radhi, oui. elle, n'est-ce pas me hein? des... <rire> Ça va vous faire rappeler votre bac <rire> oui, oui, forcément. Et c'est vrai que quand on fait un programme, psychiquement, après, oui. on est plus zen oui. dans les révisions. Le fait qu'on sait que c'est bon, notre programme est fait, notre planning a été fait. Ouais. C'est vrai qu'après, ouais. on, on enlève 50% vision. de stress. Oui, voilà, il y a une vision, on est moins stressé ouais. après pour Exactement. continuer. Ouais, oui. J'imagine, on, 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 on procède par élimination et oui. voilà, oui, oui, oui. on abat du boulot sans s'en rendre compte bah, oui, quand on oui, est oui, organisé. C'est vrai, oui. Très bien. Alors, il parlait d'aide psychologique. Je pense oui. que c'est aussi la préoccupation de Exactement. votre activité, oui, oui. celle que vous venez de lancer dans une école privée du côté de, de Baba Hassan, mm -hmm. un club de lecture oui. pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, pour les enfants. Justement, Parlez-moi de ces motivations avec plus de détails, s'il vous plaît. Alors, l'idée du club, c'est de, de promouvoir la lecture auprès des enfants. Mm -hmm. Ça commence euh, des tout petits, de 18, de 18 mois, 2 ans, et ça va jusqu'à 18 ans. Le club est partagé en 4 quatre, euh, quatre catégories. Et l'idée du club, c'est de créer une dynamique autour du livre. Donc, mm -hmm. chaque mois, les enfants vont recevoir des, des, des titres bien précis de livres. Et le mois prochain, ils vont se réunir pour débattre, pour parler du livre, il y aura un quiz, des questions, des spectacles de marionnettes, et ainsi de suite. Et voilà, et chaque enfant va parler de ce qu'il a compris de, de, de ce livre. On apprend aux enfants non seulement à lire, à comprendre le livre, mais aussi à s'exprimer 
hein, à s'exprimer, à respecter les, la vie des autres, euh, voilà, à, à répondre aux questions qui sont posées dans le quiz, etc. Et Quelque tout ça permet... peut combattre aussi sa timidité, voilà. parce que souvent les enfants ne s'expriment pas beaucoup oui. en classe. Oui. Il, y a, ont... il y a des jeunes lecteurs, il y a des enfants qui lisent, qui lisent beaucoup, oui. mais qui ne s'expriment pas. Oui. Donc là, on leur donne l'occasion de, de, de s'exprimer, de savoir parler du livre, d'extraire un peu leurs émotions. Oui. Voilà, pour avoir cette confiance un peu, cette confiance en soi. C'est une soir. sorte de thérapie, de groupe de thérapie, voilà, offrez, une sorte de, de thérapie, voilà, oui. pour, pour les tout-petits. Donc, ça va les aider un petit peu à, à gérer leur stress pendant les examens, etc. Voilà. Et euh, voilà, on sait très bien que la lecture, c'est le premier facteur de réussite chez les enfants. Oui, hier, donc, euh, grande oui. réunion, oui. voilà, il y a eu donc, hier, oui, cet espace de rencontre. Oui, hier, c'était été... la, la, la deuxième séance, Vécu. la première séance qui a eu lieu au mois de mars. Il y a des livres qui ont été distribués aux enfants. Et donc, hier, les enfants se sont réunis pour parler. Il y a eu une conteuse qui a fait un travail remarquable, qui a résumé un petit peu, qui a raconté les histoires qui ont été prises le, le, le mois d'avant. Oui. Et euh, donc, bon, les enfants connaissent déjà l'histoire puisqu'ils l'ont déjà lue. Et ils savent que, voilà, le, à cette date-là, ils vont répondre aux questions, ils vont débattre autour de... Donc, ça les motive un petit peu. C'est mieux que de lire le livre tout seul à la maison. Donc, ils se sont réunis. Il y a eu une très ils bonne ambiance. Comment ils étaient comment ah, ils, étaient, euh, <rire> ils étaient tous excités avant de, avant de commencer. Ils étaient, ils étaient contents. Et euh, on leur a appris, à, comme je vous ai dit, on leur a appris à s'écouter parce que les enfants, ils sont tous pressés ils de donner leur avis. Voilà, ils ont tous temps. envie de parler, ils ont tous envie de donner leur avis, ils ne s'écoutent pas. Donc voilà, dans ce club, on leur, on leur apprend aussi comment on écoute. écoute. Voilà, mm -hmm. il faut écouter les autres, il faut respecter la vie des autres, même si ça ne correspond pas à notre avis. Ils étaient vraiment très contents. Il y avait un spectacle de, de marionnettes que tout le monde a, a, a adoré. Et à la fin, ils ont pris les livres du prochain mois qu'ils vont, qu vont débattre euh, au cours du, du Vous mois voulez du dire qu'ils se de sont suite. arrachés les livres par Oui, aussi. plutôt, oui, oui, c'est vrai, plutôt, oui, oui, c'est oui. vrai. Et ça fait vraiment plaisir de voir euh, des enfants qui ont cette envie euh, de lecture. Et, et rien de mieux qu'un enfant pour pousser un autre enfant bien à sûr. en faire de même. Ah oui, bien sûr, que il, y a eu des, des, il y a eu des spectateurs mm -hmm. aussi, il y a eu des enfants avec leurs parents qui sont venus pour voir, et ça les a encouragés, bien sûr, parce qu'en voyant les autres enfants, comment ils répondaient aux questions, aux histoires et tout, donc ça leur a donné envie à eux aussi de, de venir prendre le livre, enfants, voilà, ou... de prendre le livre, eux aussi, euh, voilà, peut-être des enfants qui n'ont pas l'habitude de, de prendre. On a vraiment des livres pour les, même pour les tout petits, pour ceux de Toutes deux les ans, catégories, des tout petits vois, livres, ouais. euh, voilà. Ne serait-ce, comme j'ai dit aux parents, c'est juste de donner déjà, oui. d'habituer l'enfant à prendre un livre entre les mains. Après, ça ferait, même si c'est le, les parents qui vont lire, mais ça ferait au moins habituer les enfants à prendre tout un à livre fait. entre les mains. Lila dit donc, euh, les, les téléspectateurs qui nous suivent ce matin oui. doivent s'imaginer que vous êtes éditrice, peut-être, à la base, mais ce n'est pas mmh. le cas. Non, non, pas du tout. Là, vous vous adaptez à cette mmh. activité oh, complètement. Oui, bien sûr. Ce n'est pas dans le sillage de votre oui. activité non, habituelle. Non, non, pas du tout. Parce que nous avons le, le même but, notre entreprise a le même but, c'est de promouvoir la lecture. Mmh. Nous sommes diffuseurs de publications. Ces livres, bien sûr, c'est des maisons d'édition des, des maisons françaises. Ça, nous ne sommes pas une maison d'édition. Nous, euh, nous avons accepté d'être les partenaires de, de cette école pour continuer à promouvoir la lecture auprès des enfants parce que c'est notre but aussi. Il faut spécifier quand même que cette école qui, qui se oui. trouve à Babassène, c'est une école d'art et de détente le, oui. donc, qui dispense des cours de dessin, de peinture, de, oui. Danse, oui. De, de, de danse, de musique et de sport également oui. Oh, oui. à, à oh, certaines oui, heures. À fait, oui. Donc des ateliers de formation, oh, etc. Oui. destinés mm -hmm. à nourrir un petit peu l'esprit par oui. euh, ces activités artistiques qui sont complémentaires à l'école, comme on disait tout à l'heure, et qui sont euh, nécessaires. Donc euh, voilà, vous vous êtes adapté. Donc au lieu des magazines, vous êtes vous êtes oui. versé dans la distribution de livres. Oui. Voilà spécifiquement pour ce club, pour ce projet-là. Oui, ouais, exactement. C'est oui. très bien, c'est oui. très bien. On reprendra dans un tout, tout petit oui. moment. On revient au coach. On va prendre son avis. Hein. Vous avez donné <rire> votre avis. Il va donner <rire> son oui. avis également par rapport à cette initiative. Donc c'est magnifique déjà s'ils sont, ils commencent à cet âge-là oui. d'utiliser les, les livres, oui. ils seront entre guillemets accro du livre donc euh, leur futur. C'est vrai qu'ils seront... sont toujours sur leur tablette, leur smartphone, leur. Oula, ils là, peuvent là. avoir leur livre sur oui. leur smartphone. Oui mais, mais ils n'iront pas vers le jeux, livre. Hein. Ou Facebook, <rire> Je ou... vous le garantis. <rire> oui oui. Donc mais quand même c'est une culture. On, veut, oui. un, on fait un ancrage au niveau de l'enfant pour oui. qu'il puisse lire, apprendre à lire et surtout aimer la lecture. Oui. Donc c'est un âge magnifique pour euh, aimer la lecture et j'ai posé cette question au futur bachelier oui. sur la lecture hors, euh, hors terminale. Oui. Ben, généralement, j'ai été un petit peu déçu. 
Donc, euh, si le travail que fait euh, Mademoiselle est magnifique, c'est-à-dire oui. ancrer l'amour du livre voilà. à cet âge. De, oui. À différents stades, justement, de, du cursus scolaire. Et je pense que ça joue sur la motivation au niveau adolescent. Ça veut dire que le, le, le moi de l'enfant sera assez construit pour le futur, avec la lecture. Donc, Très il bien. aura moins de stress, il sera mieux préparé et avoir plus de confiance avec la lecture, quel que soit le domaine de lecture. Oui. Coach, nous arrivons au terme de cette séquence. Juste une dernière question. En cette dernière ligne droite, ont-ils droit au, à leur hobby Doivent-ils abandonner Est-ce que le loisir est, est néfaste pour leur euh, préparation Non, ou loin pas de là, mais il doit être calculé. Là, c'est dangereux. Mm -hmm. On doit calculer quand se reposer ou quand voir un film ou quand faire le sport dans un temps bien précis. Il reste un mois c'est-à-dire, c'est juste coupé entre deux, deux matières, par exemple, avec un loisir ou un hobby. Il ne faut pas que ça soit comme ça. On, fait, oui. mm -hmm. on doit calculer en termes de temps. C'est-à-dire, il faut une rigueur en ce moment-là. Voilà, il mais il faut il quand faut même une, une petite aération. Mais il faut l'aération, mm -hmm. elle est calculée dans le temps. Oui, il faut parce la que faire. ça peut mener au burn-out. J'insiste juste sur le sommeil. Il faut oui. avoir, quelle que soit l'organisation, 7 heures de sommeil. Excellent. Donc, voilà. euh, et est la sieste meilleur. est bonne d'un quart d'heure. C'est un sommeil réparateur. Oui, la voilà. sieste l'après-midi euh, et le soir. Ce n'est pas une sieste de <rire> Oui, pas de très longue. C'est vrai que c'est réparateur un quart d'heure hein, ouais, après oui. le déjeuner. C'est très bon, on recharge les piles. <rire> Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Zakaria Bourrara, je rappelle que vous êtes un coach mmh. complètement dévoué et mmh. à titre bénévole d'ailleurs, mmh. au service justement des écoliers et des élèves qui préparent les futurs bacheliers les essentiellement, bacheliers. donc qui sont en cours d'examen. Et puis Lila euh, Radi, ici présente, nous a permis de découvrir ce club de lecture qui se trouve à Baba Hassan et euh, cette belle initiative qui est à élargir, oui. à répandre à travers les différentes écoles oui. que connaissent, euh, que connaissent le pays. Donc, merci oui, infiniment. Merci à vous. Bonne continuation merci à vos madame. petits bouts de choux qui merci. sont en pleine lecture actuellement et que merci. nous saluons à partir de cette tribune. Restez avec nous. Dans un moment, nous allons parler, euh, et nous allons parler de musique. De musique. Nous allons parler de, du festival, de cette 19e édition du Festival culturel européen après ceci. Faiza Toumi a mis sa carrière de côté et a décidé de se consacrer entièrement à son projet. Et depuis à peine trois mois, elle a pu ouvrir les ateliers Tefli où elle réalise des livres sensoriels. Elle qui rêvait d'être chef d'entreprise, aujourd'hui elle emploie une dizaine de femmes. Sa source d'inspiration, ce sont ses trois enfants. Le livre a été fait pour la première fois pour mes enfants. Alors ils étaient accro scotché en face de la télé, tout ce qui est écran, comme la tablette, comme la télé. Alors, il fallait trouver quelque chose qui attire leur attention, quelque, quelque chose aussi attirante pour les empêcher de voir la télé. Alors, j'ai cherché, je suis tombée sur le livre, un livre fait par, euh, par le tissu, euh, mais je ne suis pas couturière pour faire la même chose. Il fallait trouver une idée comment, comment faire ces activités, comment les réaliser autrement. Et je suis tombée sur la matière, la bonne matière, je l'ai réalisée pour la première fois. Puis, l'idée est devenue un projet. Pour fabriquer ses livres, Feiza s'inspire de la méthode Montessori. Elle travaille en collaboration avec des psychologues et orthophonistes. Ses livres d'éveil multicolore stimulent les jeunes enfants et l'apprentissage devient tout simplement ludique. Un livre interactif, un livre où l'enfant peut jouer, peut apprendre en jouant. Voilà, c'est la méthode Montessori. Qui veut dire, euh, en jouant, il va apprendre beaucoup de choses sans savoir qu'il est en train d'apprendre. Afin de répondre au désir des petits explorateurs insatiables, Feiza utilise beaucoup de couleurs et plusieurs textiles pour les activités sensorielles. Elle a aussi introduit plusieurs jeux pour développer la motricité, la réflexion et l'imagination des enfants. Ça, c'est un livre pour un enfant âgé entre 5 et 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'il contient Il y a deux palettes de couleurs. Ceux qui ne connaissent pas les couleurs, ils vont apprendre les couleurs, bien sûr. Pour ceux qui connaissent déjà les couleurs, c'est un jeu de mémoire. Ça veut dire qu'il y a des dots, des pièces ici, des couleurs. Il va les voir, on va les classer. Il va les voir, on va cacher, on va les cacher. Il va remettre selon les couleurs qu'il a mémorisées déjà avant. Après, on va retirer tout doucement pour voir si c'est bon, les bons résultats ou non. Notre drapeau, la carte... Ici, il y a toutes les pièces nécessaires pour composer les quatre saisons. 
Voilà, les petites calculs, par exemple, euh, un petit calcul, je ne sais pas, 3 plus 2. Voilà, 3 plus 2 en chiffre, 3 plus 2. L'or, il peut même placer les chiffres. Ça, c'est un jeu de concentration et de coordination entre les yeux, la main et le cerveau. On a une canne à pêche. Voilà. Il y a le crochet et la boucle. C'est un jeu qui demande une concentration et même la patience. Faisa Toumé est une femme ambitieuse. Elle ne compte pas s'arrêter là. Des projets, elle en a plein la tête. En plus d'agrandir ses ateliers, elle compte réaliser des livres pour les enfants autistes et non-voyants. Et encore une initiative louable à saluer, celle de Feiza Toumi, donc découverte pour ce plateau et pour les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie, donc par Tao Saïd Hamouda, donc qui a euh, permis justement de découvrir tous ces outils pédagogiques des plus ludiques et des plus intéressants dont ce livre sensoriel que vous venez de découvrir. Aujourd'hui, nous parlons de celle qui adoucit les mœurs et qui, elle aussi, permet un éveil de l'esprit, un éveil de l'âme. Et il s'agit de musique, bien sûr, la musique qui est à l'honneur, avec ses multiples couleurs, ses multiples nationalités à Alger. Alger qui vibre justement sous euh, justement les spectacles des, euh, du, de la 19e édition du festival... Euh, festival européen qui s'est installé depuis le début mai. Voilà, aujourd'hui l'ambassadeur de, de l'Allemagne est parmi nous. Euh, nous allons justement dire souhaiter la bienvenue euh, ce matin à monsieur Werner Kusper. Allô. Ça va Is it good yeah. <rire> qui est accompagné ce matin par Samir Hamouche qui va assurer la traduction pour nous et pour les téléspectateurs qui nous suivent. Donc euh, d'abord souhaitez-lui bienvenue de notre part s'il vous plaît M. Hamouche. Donc M. Gaspard vient euh, à Alger avec un spectacle presque inédit, donc c'est euh, vraiment un spectacle parmi les plus originaux, puisque ce sera le seul euh, concert ciné qui sera justement offert par l'Allemagne au public algérien, c'est bien cela Oui, exactement. Also, äh, du hast heute, Sie haben heute mit den anderen Mitgliedern ja. äh, zwei Kinokonzerte in Algier, heute Abend heute und morgen. morgen. Ja. Kannst du ein bisschen davon erzählen? Ja, also wir sind zunächst einmal sehr, sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit haben, unsere, unsere, unsere Arbeit vorstellen zu dürfen. Wir möchten uns nochmal bedanken, auch bei, bei Rita, der Leiterin des Goethe-Instituts, für die Einladung und bei der äh, EU und auch bei unseren Gastgebern in Algerien. Ähm, ja, wir zeigen zwei Filme oder wir begleiten zwei Filme. Das ist der erste heute Abend, das ist das Kabinett des Dr. Caligari. Das ist ein Film von 1921, der vor ungefähr sechs Jahren digital restauriert wurde und in einer umwerfend guten Bildqualität gezeigt werden kann. Der Film ist, ich finde ihn immer noch wahnsinnig faszinierend. Er ist oui. sehr rätselhaft, ist spannend, sehr beeindruckend und für seine Zeit Un unglaublich ungewöhnlich. Es ist on, va, on va essayer justement de traduire ah, un petit peu parce que je sais que l'émotion est là, <rire> elle est présente. Alors, tout d'abord, il aimerait voilà, vous remercier pour l'invitation ici gentil. au plateau de Canal Algérie et remercier bien sûr l'Institut Goethe qui mm -hmm. a organisé cette rencontre et euh, la directrice de l'Institut et aussi la délégation de l'Union Européenne. Euh, voilà, concernant le concert, euh, le premier euh, qui aura lieu aujourd'hui à la salle al à partir de 19h, euh, c'est le cabinet du docteur Caligari. Hein. Voilà, le film... cabinet du docteur Caligari voilà, de film Friedrich muet. Wilhelm euh, Morneau. Exactement, voilà. c'est un film muet allemand voilà. qui date de 1921. Voilà, euh, de genre horrifique, voilà, et leur, euh, son travail et les musiciens avec lui, il euh, consiste à accompagner voilà, ce film muet avec euh, une bande son, avec euh, une musique euh, voilà, qui est contemporaine et, et voilà, moderne. Voilà, donc c'est un, en fait, euh, voilà, c'est un, une démarche originale, c'est-à-dire qu'on a la projection, on a un orchestre qui accompagne la, la projection Exactement. et qui joue la musique en 
en direct et qui essaye justement, comme il s'agit d'un film d'horreur, là, il s'agit de susciter des émotions très fortes, de, la, la, voilà, de, 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 de provoquer des frissons, entre autres. Oui, oui. Also, euh, das ist auch euh, während des Kinokonzerts, das ist auch, äh, das Film besteht darin, dass, dass ihr auch äh, Schockeffekte ne, provozieren oder bei dem Publikum, oder? Ähm, ja, auch. Also der, der zweite Film am nächsten Abend, das ist Nosferatu, das ist ein Film, der das, das klassische Vampir-Dracula-Thema äh, mhm. bearbeitet. Und da bietet es sich natürlich an, mit, mit sehr dra musikalischen, dramatischen Effekten zu arbeiten. Ansonsten betrachten wir es als unsere Aufgabe, die, die Stimmung des Films zu verstärken. Also wir machen keine Geräusche, sondern äh, untermalen und verstärken das Bild. Und ähm, und man mag es erst übersetzen, vielleicht. Oui, oui. <lacht> voilà, c'est surtout. Il voulait aussi nous raconter un peu plus du deuxième ciné-concert, oui. le film Nosferatu, Nosferatu hein, le, ouais. vampire. le vampire. Voilà, c'est aussi un film expressionniste allemand hein, de 1922. Et voilà, c'est un film culte hein, du, oui. de l'industrie cinématographique. Et voilà. Leur travail consiste voilà, à provoquer des effets voilà, chez le public, euh, mais aussi euh, provoquer voilà, des émotions différentes et, voilà, dans un contexte interactif hein, entre oui. eux et le, le public. Voilà. C'est très bien et, et c'est vrai que habituellement c'est aussi une orchestration qui, est dans le, dans, qui a fait un choix d'aller vers le jazz essentiellement. Est-ce que le jazz sert bien ces deux films qui vont être présentés à la salle Mougar demain et ce soir Uh, warum Jazz? Also ist um, Jazz, uh, kann man auch mit Jazzmusik also diese Ziele erreichen, diese ja, Effekte? Ja, also, äh, ein wesentliches Element der Jazzmusik ist die Improvisation und wir können durch, durch Interaktion, durch, durch spontanes Miteinander komponieren, können wir sehr, sehr, sehr spontan, sehr direkt auf das Bild reagieren. Das ist eigentlich die Sprache, die Improvisation ist die Sprache des Jazz und das ist das naheliegendste. Und unser Konzept ist ist sehr modern. Also wir, wir sind Jazzmusiker, das ist unsere Tonsprache und ähm, versuchen mit unseren musikalischen Mitteln dies, diese Bilder zu verstärken, indem wir auch miteinander arbeiten. Also es ist, ja, oder vielleicht magst du erst übersetzen. Ja, ja, ja. Ähm, wie soll ich sagen? Also es ist, die Situation ist sehr komplex. Wir müssen auf das Bild sehen. Wir müssen uns miteinander verständigen, wir müssen in unser Skript sehen und wir müssen unsere Noten lesen. Das sind vier Aspekte, aber wir verstehen uns so gut, wir sind auch sehr gut befreundet miteinander, wir kennen uns sehr lange, wir arbeiten schon sehr lange miteinander und wir verstehen uns auch im, Blind, äh, im, im Dunkeln, das ist im Kino natürlich ideal. Also wir verständigen uns mit den, mit den Ohren. Ja. Und das ist, ist immer wieder neue Musik, es entsteht jeden Abend ein, eine neue Komposition und das ist immer wieder spannend und sehr aufregend, für, auch für uns. Ja. Bah, euh, Monsieur Werner estime que oui, le, le musique, le jazz, voilà, euh, le raid a réalisé ses objectifs. Hein. Euh, ils sont quatre dans l'ensemble oui. musical, dans le groupe. Euh, ils travaillent ensemble depuis des années maintenant. Et, euh, voilà, chacun a sa, son instrument, a son propre instrument. Oui. Et oui, euh, ça leur aide à, voilà, à renforcer le film, à donner plus d'émotions, à, voilà, à donner une autre, euh, une autre couleur au film, hein, moderne, mm -hmm. euh, comme il le dit bien, euh, contemporaine et aussi imprévisible. Oui, c'est ça, c'est toute la magie euh, de, du jazz justement, c'est l'improvisation et puis voilà, c'est ce qu'arrive à faire cette, euh, cet orchestre, l'orchestre Werner Kusper, donc c'est le leader, c'est le compositeur essentiellement de cet orchestre. Euh, merci, euh, merci d'avoir été avec nous et d'être l'ambassadeur de l'Allemagne et merci à vous Samir Hamouch de nous avoir permis de comprendre un petit peu euh, voilà, le, le, notre, notre invité et qui sera justement sur la scène d'El Mougar ce soir à partir de 19h, également demain à partir de 19h pour deux spectacles, deux ciné-spectacles, c'est le cabinet du docteur Caligari, donc de Friedrich Vel, Vel, euh, Wilhelm Morneo, Murnau. Murnau, et puis également Nosferato du même auteur, donc c'est dans la salle El Mougar, c'est à l'occasion de la 19e édition du Festival européen 
Donc euh, voilà, merci aux ambassadeurs merci. de l'Allemagne d'avoir été avec nous, vous qui êtes euh, avec nous ce matin. Donc ne ratez pas ce spectacle un peu inédit, un peu original, donc un mix entre musique et euh, projection cinéma. Donc à la salle El Mougar, euh, profitez-en, c'est à partir de 19h ce soir et demain également. Voilà, tout de suite, nous recevons sur ce même plateau les ambassadeurs d'Espagne également pour le même événement, cette 19e édition du Festival européen qui s'est installé depuis le début mai dans notre capitale. A tout de suite. Et voici justement la suite. Nous, va, nous, nous continuerons de parler du 19e festival européen sur ce plateau. J'ai plaisir à recevoir euh, la formation de Tatiana Garrido, donc, euh, qui fait dans le flamenco intime. Bienvenue Tatiana. Merci. Bien, vous êtes accompagnée de vos musiciens à la guitare, donc euh, j'essaye de retrouver la guitare Lucky Vega, c'est ça C'est <rire> très oui. bien. Et puis à la percussion, vous avez avec vous José Manuel Canizares. Oui. Ça va, je n'ai pas écorché. Bonjour, <rire> Bonjour et bienvenue. Voilà, bienvenue. Donc, euh, vous, 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 vous devez peut-être euh, nous aider à installer un petit peu tout ça, euh, Tatiana. Vous voudriez, n'est-ce pas, nous offrir en primeur ce matin une petite prestation comme oui. ça pour donner un avant-goût aux téléspectateurs qui viendront vous regarder. Il dit que si je pourrais faire un petit avance de ce que vous allez faire cette nuit pour donner une vision générale de ce que vous allez faire. Très bien, je suis encantée d'être ici. 
Elle est vraiment très heureuse d'être ici. C'est la première fois que je viens à Argel. Pas oui. plus heureuse que nous, en tout et cas. Pour moi, c'est un vrai honneur d'être dans ce festival tan important et de pouvoir disfrutar avec toute la gente de, de ce bonnet oui. art que est le flamenco. Elle dit que c'est la première fois qu'elle vient ici, qu'elle est vraiment oui. heureuse de participer à oui. le festival européen et qu'elle est vraiment heureuse d'être avec ces personnes si aimables oui. qui ont été ici en Algérie. Eh ben, nous sommes très heureux aussi de vous recevoir tous comme Mais vous êtes bien. et j'espère que le public algérien oui. va oui. découvrir oui. un peu le talent oui. de cette oui. formation, oui. cette formation euh, qui évolue en Espagne depuis plusieurs années oui. et, et oui. qui a oui. une oui. âme oui. un peu oui. intimiste. Oui. Y estoy encantada de estar aquí y muchas gracias al Instituto Cervantes, a Antonio Gil, por supuesto, por estar y siempre invitarnos donde va, siempre, y por supuesto a la Embajada de España. Un placer estar aquí y darnos un pe una pequeña pincelada de lo que es el flamenco. Él va a dar un petit simple de qué es que es el flamenco. El flamenco es el patrimonio de la humanidad por sí. UNESCO después de 2010. Él es realmente el remercié mucho al Instituto Cervantes, yo soy el director, y también a la Embajada de España. Él ha dicho que en todos los países donde he trabajado, Toujours, je l'ai apporté parce que pour moi, elle est une des plus grandes danseurs oui. de flamenco du monde. Et c'est oui. vraiment honoré d'être ici et de montrer comme c'est le flamenco pour les Algéri Algériens. Oui, les Algériens aiment beaucoup parce qu'on a justement cet héritage andalou qui nous accompagne à travers euh, nos formations, formations musicales, un peu moins la danse, mais c'est vrai que c'est l'élément, l'ingrédient qui manque et vous allez nous permettre de compléter tout ça. Pero que tú lo vas a completar. Él va a hacer un petit eh, demostración. Ah, bueno, la bienvenida. Vamos, vamos. Vamos, ole. Yo sé más qué puedo decir a este efecto. Vamos allá, venga. Hola. Ole. Merci. Il faut dire que le plateau a complètement vibré avec vous, Tatiana. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons la primeur. Le flamenco tiene mucha fuerza. Eh ben, on a envie de vous suivre dans cet élan. C'est vrai, c'est vivant le flamenco. C'est c'est toute la puissance du corps qui s'exprime certainement. Et cette puissance, on va bien bien la sentir sur le sur le justement sur les planches. De, de, lors de votre spectacle et j'imagine qu'il y aura aussi les accessoires toute la beauté de, du costume traditionnel euh, qui sera aussi euh... Si, la verdad es que el accesorio del flamenco es muy bello a la mujer le hace muy femenina y yo creo que tiene el flamenco mucha magia y conecta muy bien con el público es un arte mundial Il oui. faut dire que l'accessoire fait les flamencos plus belles, à la fin, la fait plus belle. Oui. Et il fait les publics, les voit tout plus belles. Parce que les flamencos, il y a quelque chose de magique oui. qui attrape les publics et que c'est une chose vraiment mondiale maintenant. Oui, on sent euh, tout, toute l'émotion humaine de, qui, qui est véhiculée par le la, corps, par le, la gestuelle. Par le corps, par la gestuelle. Mm. Et, la quand on ah, oui. ça, et les hommes aussi ont une certaine grâce lorsqu'ils exécutent. Oui, Elle oui, sera oui. accompagnée d'un danseur, Tatiana, n'est-ce oui, oui, pas il y, a, il y a aussi un danseur, mais il fait que c'est avec un homme. Il y a un danseur qui s'appelle Agustin Baraja oui. et qui l'a formé depuis qu'il est un, un petit oh, est enfant. Formidable. Et vraiment, comme c'est son élève, il est vraiment bon aussi. Oui. <rire> il est vraiment bon. Ce oui, aussi. mais c'est vrai que c'est une musique en Espagne, c'est dans, dans le sang, le flamenco toquine dans ce pas, j'imagine. C'est vrai, c'est vrai. Le flamenco est un art populaire, mais réellement, en Andalusie, 
es donde se hace grande el flamenco, porque es donde, donde, donde se han mezclado las diferentes culturas que han pasado por España y ahí ha hecho una, una explosión y, y se formó el flamenco. La verdad es que hay mucha afición y no solamente en España, sino en todas partes del mundo, porque como bien ha dicho Antonio, el flamenco es mundialmente conocido, es patrimonio de la humanidad, no solamente de España, sino de la humanidad y eso es mágico. El día que se ha hecho popular, me se ve que ha explosionado en Andalucía. Oui. En Andalucía, on a mélangé les différentes cultures, même l'arabe, l'indien, les, les, les cultures, de, par exemple, il y a un dan qui s'appelle la Samira, dans la région oui. de Granada, mm -hmm. dans les Arabes. La Samira a été transformée, maintenant c'est la Sambra. Oui. Mais c'est quelque chose qui a explosé en, Andalou en Andalousie oui. et c'est dans la sang, comme vous avez bien dit. Oui. Elle dit que le flamenco maintenant, c'est en tout l'Espagne, mais c'est en tout le monde, parce que c'est patrimoine immatériel de l'humanité depuis Absolument. 2010 et c'est un art vraiment grand. C'est un art grandiose qui va s'exprimer donc à Alger. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez prévu dans le spectacle que vous offrez aux Algériens Qu'est-ce qu'ils vont voir Qu'est-ce qu'ils vont découvrir Dice que ahora que vas a venir aquí a Algeria, que es la primera vez que vienes, ¿qué es el espectáculo que has preparado y qué es lo que le vas a ofrecer a los argelinos Pues, ante todo, calidad. Y bien hacer, de, de, un buen hacer del flamenco. Vamos a dar el alma eh, en esta ciudad tan bella y demostrar... Lo, lo mágico que es el flamenco, lo bonito que es el flamenco, es un espectáculo de diferentes palos de este, de, del flamenco y, y yo creo que todos nosotros, todo el elenco de artistas que, ve, que vamos son muy jóvenes pero que tienen una, una inquietud muy grande para demostrar que el flamenco es un arte vivo que se va renovando y yo creo que el, el, el público va a vibrar esta noche con el espectáculo de, de, que presentamos. Il dit qu'il a préparé un spectacle très 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 joli qui va montrer les différentes formes de flamenco en cette cité si belle comme c'est Alger la Blanche. Tous les artistes qu'il a portés sont très jeunes mais tous pour ces cinq cool les vrais arts flamenco ils ont préparé, ils ont préparé un très joli spectacle qui sera, eh, sera eh, <coughs> très très bien accepté pour les Algériens qui assistent à les concerts. Oui, j'imagine. En tout cas, euh, voilà, j'espère qu'elle aura l'occasion de, de parler de tout ça avec son public. Est-ce qu'on peut rappeler déjà la date, s'il vous plaît, Antonio Je ne vous ai pas présenté quand même, Antonio Gilde Carrasco. Oui. Ça va <rire> J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci de nous avoir aidés, de nous avoir permis de communiquer ce matin et de parler de cet art vraiment euh, que nous aimons beaucoup en Algérie. Nous avons... Est-ce que euh, Tatiana sait que nous avons... Plusieurs formations de flamenco qui euh, s'expriment euh, dans la scène artistique algérienne. Oui. Daiman, Anna Batkal, un choix d'arabie. Ah, elle. Achan, une scène d'Anna Arabi Mingarnata. Anna Ismi, Antonio Gil, Anna Moudir El Marca, Sakafi, El Espani, ou Anna Kitir Mastub, Hona, Fi. El Jessair. Alan Bink. Oui. <rire> elle, elle, a, elle a préparé avec Saker un oui. très très bon spectacle parce qu'elle a été presque dans tous les pays du monde. Mais c'est la première fois qu'elle vient qu ici vient en, Algérie. en Algérie. Elle est vraiment honorée, vraiment contente de pouvoir présenter son art à les Algériens. Très bien. Mais euh, demandez-lui, s'il vous plaît, si elle est au courant qu'il existe des formations euh, musicales. Hein, dans ce... Non, mais musicales, on a plusieurs formations qui se spécialisent dans le flamenco. Dice que si savait que hay, que no hay danza, pero que aquí hay muchísima formación musical en Algeria que se especializa fundamentalmente en el flamenco, que si lo sabías. Yo, yo creo que, que el flamenco es que es amado por todo el mundo y sí. cuando, cuando cualquier persona de cualquier parte del mundo escucha el flamenco es como una especie como de enganche que sin saber lo que es, te gusta e intentas aprender cada vez más y, y, y a partir de, ese, de esa de esa gotita de, de, de magia que, que entra en tu sangre, eh, eh, quieres, quieres, quieres más, más, más y más flamenco. Así que estoy muy contenta de que la gente aquí en Argelia le guste y se interese por, por este bonito arte. Je compris Algeria. Je réussi à capter Algeria. El flamenco es un arte que atrae a todo el mundo. Y si... Plus, parce que les gens connaissent le flamenco, connaissent la tradition andalousie d'Espagne. Elle est vraiment contente de montrer son flamenco parce qu'il sera, il sera entendu pour les artistes. Il sera apprécié il et sera entendu, apprécié, tout plus, à fait. Et elle est complètement sûre de que les Algériens, ils, ils profiteront de le flamenco qu'elle va montrer cette nuit ici, demain. 
à Annaba et les mardis à Oran. Ici à Alger, rappelons un petit peu la scène. Donc ce sera dans quel, sur quelle scène aujourd'hui à Alger Aujourd'hui c'est à Ibn Zaydoun, Ibn Zaydoun. à 19h. 19h à Ibn Zaydoun, à Annaba c'est dans quelle salle oh, Je ne me souviens D'accord, en tout cas <rire> ce sera certainement au... Oui, oui tout ça sera à 7h, c'est okay. à Annaba, je sais seulement que c'est demain et que c'est avec la partenariat avec eh, une ferme espagnole qui nous a aidé oui. pour la porter à Annaba parce que c'est très loin d'ici pour les servantes et l'ambassade d'Espagne c'est impossible il s'appelle Fertial il nous a aidé oui. pour la porter là-bas et aussi avec les partenariats des de les, les festivals européens les c'est très européens. bien pour le public de Annaba c'est une ville très coquette euh, qui est en bord de mer oui, qui est très belle et je suis sûre que Tatiana aimera et parce que, que, que c'est sur la Méditerranée et euh, il il y aura un public de qualité certainement dans cette ville. Oui, et surtout que c'est un public connaisseur parce qu'il a une, un dérivé, il, il, a, il y a une musique classique dans cette région qui s'appelle le Malouf, qui est dérivé de l'Andalou, du flamenco, complètement. Et je suis sûre qu'elle aura un échange dans ce sens. Ayer estuvimos cenando en un sitio cerca del hotel. Estuvimos paseando por las calles y pensábamos realmente que estábamos en Granada, porque ten, tiene, tiene mucho de, de, de nuestra tierra. Y cuando estuvimos cenando en el hotel, en el, en el restaurante cerca, estábamos escuchando la música y decíamos, Dios mío, si es que estamos escuchando lo mismo que si fuera flamenco. Solamente nos falta la, 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 las letras en flamenco, suena exactamente igual y es que somos hermanos en todos los sentidos. Là, j'ai compris fusion, mais je ne sais pas ce que c'est. On, on va essayer. Hier, oui, elle a fait une promenade avec le groupe euh, d'Idouz Mourad. Elle est entrée dans un restaurant, elle a mangé, elle a commencé à écouter des musiques. Premier, quand il fait les promenades, ils sont pensés qu'ils sont à Granada. Je peux dire les mêmes, oui. parce que je suis aussi de Granada, et pour moi, je suis à ma maison ici. Oui. C'est pareil. Mais depuis, quand on a écouté les musiques, on a dit, mais, mais c'est comme les flamencos. Seulement, il manque les paroles oui. pour être complètement flamenco. Et c'est parce que nous sommes frères. C'est la même culture à l'été, côté de la Méditerranée. Oui. Alger, la Blanche, et Andalousie, les Lumières. Tout à fait. Les, tout mélangé fait les flamencos, et vous avez... Un sort de flamenco ici et une autre sorte de flamenco. Absolument, <rire> absolument, absolument. Nous avons une formation classique qui s'appelle justement El Ramatia. Euh, ils viennent, musical, voilà. El Ramatia, ça veut dire que voilà, c'est des. Euh, Ramatia veut dire euh, issu de Grenade, si, de Granada. Viene de Granada, El Ramatia. Qué bonito, oui. qué bonito. Très joli. Un, un mot pour nos musiciens qui sont avec nous ce matin, qui accompagnent <rire> donc à la guitare, dire. également à la percussion. Et... No, nosotros estamos encantados, sobre todo con el Instituto Cervantes y nuestro amigo Antonio Gil, que por donde él va, representando lo que es España, Andalucía, Granada, siempre cuenta eh, con el buen hacer de, de la compañía de flamenco de Tatiana Garrido. Y quisiera, eh, aunque no están aquí el resto de componentes, pues mencionar que viene con nosotros cantando eh, eh, Juan Manuel Granados, al que viene al cante, eh, Javier Rodríguez Alcante, el baile eh, acompañando a ella eh, Agustín Barajas, que es un joven exponente que está triunfando en España actualmente, la guitarra de, de Luqui Vega y la percusión de, de José Manuel Cañizares. Y ah, bueno, sí, que... eh, j'ai l'impresión que él ha presentado un poco el grupo, igualmente. Bueno, sí, ha dicho que es muy contento de venir, que yo le aporté. Yo soy el DIN, el más antiguo director de Cervantes. Sí. J'étais en muchos de países y en todos los países donde he trabajado, yo les aporté porque son muy buenos representantes del flamenco. ¿Y tú, Luqui Vega, quieres decir alguna cosa? Pues lo mismo que lo que ha dicho José Manuel Cañizares. Es un gustazo de trabajar aquí. Aquí, en, mi, en mi primer viaje con, con Tatiana y mm -hmm. que sea mucho más. Es la primera vez que él viene con Tatiana y es muy contento de estar aquí en Algeria por la primera vez y él espera que ce ne sera le dernier voyage. Qu'ils ils auront, ils feront beaucoup de voyages. Qu'ils reviendront ah, aussi oui. souvent okay. qu'ils le voudront, okay. on le souhaite. Okay. La meilleure manière de parler, Lucky, est avec la guitare. Si vous pouvez faire un prélude. Il, oui. il va faire un petit... Un petit prélude avant le spectacle de ce soir.
à vous, donc euh, Lucky, oui. c'est ça Lucky Vega, c'est ça oui. C'est bien C'est bien cela, donc euh, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné cette, ce petit avant-goût du spectacle de ce soir à Ibn Zeydoun à partir de 19h. Il a parlé en espagnol, mais vous n'avez pas présenté le groupe. Donc pour conclure, rappelez un petit peu la présentation faite par... Oui, il a présenté le groupe. Oui, il, a dit... il y aura donc la percussion, la guitare, oui, euh, on les... rappelle, il y aura, oui, un, un, un chanteur, un danseur masculin aussi, oui. avec elle, c'est son élève, Agustin Barakat, qui l'a été aidé depuis qu'il est un enfant en Très dansant. Bien avec la compagnie et il a dit aussi qu'il est très content pour venir ici parce qu'Algérie il se sent comme à sa maison c'est comme très bien ben, j'espère que vous aimerez Alger et que vous aurez l'occasion de visiter parce que quand il y a un festival c'est pas toujours évident mais je vous souhaite un excellent séjour à Alger un excellent concert bon vent pour ce soir il m'a invité j'ai deviné ça va on arrive hein. on y arrive en tout cas bon concert bon vent pour ce soir ce sera à la salle Ibn Zeydoun, donc euh, le collectif Triana Garrido, Flamenco Intime, c'est le spectacle entièrement consacré au flamenco. Merci à Tatiana, merci, merci à vous, merci. donc et merci, merci également à José Manuel Canizares. Merci. Et merci. bien sûr, sans oublier celui qui a permis justement la communication ce matin, Antonio Gilde Carrasco. Merci Bienvenue beaucoup. à tous et bonne fin de journée. On va rester dans, dans l'atmosphère du patrimoine. Là, on a parlé d'un patrimoine immatériel de l'humanité. On va tout de suite mettre le cap sur, cette fois-ci, un pan de notre patrimoine matériel, cette fois-ci. Euh, ça se passe au niveau du musée de l des Antiquités et des Arts Islamiques à Alger. Donc une exposition intitulée « Mon patrimoine, mon héritage ». Et le reportage, le compte rendu de cette exposition est signé Leila Benaïcha. Merci en Algérie, c'est exceptionnel pays. Merci beaucoup. Mon patrimoine, mon héritage est l'intitulé de cette jolie exposition qui se tient au musée de l'Antiquité et des Arts Islamiques d'Alger du 18 avril au 18 mai. L'exposition est un clin d'œil à ces grands maîtres artisans qui, par leur travail, ont jalousement sauvegardé une partie de notre patrimoine. auquel des jeunes bozaristes et leurs maîtres ont rendu cet hommage. On citera Ali Kerbouch, Mohamed Temmem, Mustafa Ben Debber et la liste est longue. Chaque pièce exposée dévoile une minutie et une application fascinante dans la réalité. Nous avons cette table basse dite Scampla, faite par l'artisan Ben El Hajj au XVIIIe siècle. Elle est la plus ancienne de la collection. Quand la boiserie d'art, l'enluminerie et la miniature fusionnent, c'est l'histoire d'un savoir-faire et un savoir-vivre algérien raconté par de grands artistes. Et oui, je disais oui, oui, j'acquiesce, tout est beau sur ce plateau à présent que Maya nous a rejoint parce qu'elle, elle défend la beauté, le bien-être, le glamour depuis des années sur ces plateaux de Bonjour d'Algérie. Bienvenue Maya. Bonjour Nadia. Vous êtes ravissante ce matin. Merci beaucoup. Vous en tenue aussi, traditionnelle, hein. c'est très joli. C'est vrai que le, oui. le traditionnel va toujours aux oui. femmes, ça les féminise, ça leur donne de l'allure et de la beauté et de l'éclat. Excellent, sûr. excellent. Et, et l'éclat 
il sait y faire. Il s'agit donc de Yazid Naït Hamoud qui vous accompagne oui. ce matin, styliste. Bonjour. Et bienvenue également à, à Delila Boujima. Ben Boujima. Delila Ben Boujima, Bonjour. bienvenue sur ce Merci. plateau. Merci. Vous êtes dans le monde de la mode, de, de, voilà, de l'habillement. Oui. Voilà, tous les deux Passion. se complètent. Oui. Yazid et Delila se complètent. Delila, euh, elle crée. Elle dessine, voilà. elle fait couper et Yazid est là, bien sûr, pour diriger, pour trouver les tissus et puis essayer de donner euh, une image du traditionnel autre à chaque fois. Il innove. Très bien. Et très bien. Yazid, alors bienvenue parmi nous et Delila aussi. Merci. Merci. Euh, Yazid, vous êtes dans le, le, les tissus déjà depuis combien d'années Ça fait 32 ans, 33 ans. Je suis une ancienne de textile d'abord. Après, oui. euh, c'est la création d'un magasin qui s'appelle l'Abeille d'Algérie. Après l'Abeille d'Algérie, j'ai pensé à, à démarrer dans la, la, la tradition, les vêtements traditionnels algériens. Alors, on a commencé là pendant 10 ou 15 ans, après la rencontre de Delila. Très bien. On a pensé de créer un atelier de création traditionnelle. L'idée de le mot « snat bledi »« Snat bledi » Voilà, « snat bledi » Oui. Euh, avec un petit réunion, Salima Dalila, Salima Chaibi bien sûr, c'est Salima, c'est la coupeuse, c'est celle qui coupe. Oui, 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 c'est la styliste oui. aussi. D'accord. Euh, on a dit, euh, on, a, on a vu le, 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 les magasins algériens, c'est inondé par euh, vêtements euh, hindous, marocains et tout. On a pensé de faire le nouveau magasin à 100%, les 40 000 Algérien. algériens. Là, on a démarré d'abord les défilés, euh, les années noires, on a commencé les défilés à Talasso, à Sédéfarach. Après, c'est les défilés nationaux, les fêtes nationales, c'est le mars, c'est les fêtes des, des, des femmes algériennes, bien sûr. On essaye d'abord, jusque-là, on essaye d'abord de lancer les vêtements traditionnels algériens. À 100%. Vous, êtes, vous êtes bien placé, vous êtes fils en Oui, oui. Ça s'appelle en Katlaraïs. Alors, les mariés, quand elles doivent choisir des tenues traditionnelles, c'est chez vous qu'elles atterrissent, oui. c'est ça euh, euh, Oui. Alors, c'est, très, euh, c'est très convoité l'été. On a hein, resté hein, l'été approche, j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Dans les... On a resté toujours dans la raïs, c'est, c'est, le, 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 c'est les moyens des tissus. Le, le client, voilà. des fois, nous on a les tissus, bien sûr. Mais des fois, ça, tu trouves une couleur que chez nous il n'y a pas. Donc il y a les voisins, il y a plein de magasins qui vendent les tissus. On trouve le, le, le client, il, il, il est à l'aise, et on trouve les qualités qu'il cherche à la rue de la Lire. Donc c'est facilement pour faire la commande de client. Donc, c'est un euh, tissu, oui, accessoire, absolument. tout est là-bas. Atelier, oui. tout, est là-bas, Atelier voilà. euh, tout est sur place. Alors vous choisissez votre tissu, vous vous présentez chez Yazid, il le voit votre allure, avec sa styliste Madame Delila aussi, euh, on va lui donner la parole bien sûr après, euh, qui va voir euh, ce qui vous convient le mm-hmm. mieux. Et c'est elle qui va vous conseiller, ou la gondoura, ou le kerekou, euh, et bien d'autres tenues du sud, de, de mm-hmm. Boussada, et d'un peu partout de Kabylie. Oui. Les robes Kabyles sont magnifiques euh, chez vous. Alors Madame Delila, vous, vous avez été dans une école, je crois, de formation oui, de formation professionnelle, euh, étatique, euh, la base et tout, de la couture et tout. Et avec le temps, l'expérience, euh, j'ai fait aussi le modélisme euh, dans une école aussi. Tout à fait. Euh, Mais vous faisiez le moderne Oui, on a modernisé la tenue traditionnelle. Tout à on n'est pas resté dans le, dans le classique. Voilà, le classique, il faut avancer. Donc on a modernisé oui. la tenue traditionnelle. D'ailleurs, euh, maintenant... On les touche femmes, à la coupe, là. Quand on oui, modernise, on touche voilà. un peu à la coupe. Et on touche à toutes les catégories mm-hmm. de... Les, 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 les dames, les jeunes filles, elles portent toutes euh, les, oui. nos tenues traditionnelles. Alors qu'avant, elles euh, portaient que les robes de soirée dans les fêtes. Et oui. maintenant... Euh, de plus en plus, le costume oui, traditionnel voilà. redevient en vogue euh, dans les fait. célébrations de mariage voilà. et autres fêtes traditionnelles. Ben, déjà, la mariée, il lui faut ses tenues traditionnelles. Tout à fait. Elle ne peut fait. pas euh, se marier sans avoir au moins deux ou trois tenues voilà. traditionnelles. Et, et des tenues, on en a des exemples aujourd'hui sur le plateau. Tout à vous fait. avez amené avec vous des mannequins. Oui. Hein, voilà. Hein. Voilà. Alors, on voit... Dalila Maraf, vous y avez euh, donc euh, proposé aux téléspectateurs de cette matinale quelques modèles oui. à découvrir. Oui. Alors, on va voilà. commencer par Neilia, oh. je crois. Mm. Euh, elle est, euh, c'est très particulier comme tenue et elle la porte très bien. Allez-y, madame. Venez, venez, qu'on vous découvre, bien sûr. Essayez de regarder notre amie là-bas euh, en face. Voilà. Voilà. Ça, c'est une tenue Neilie. 
qui s'appelle le Jebbein Neilia. On le porte dans le, 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 la wilaya de Midia, Jilfa, Midia, Boussada. Ça, c'est une tunique qui s'appelle le Bhnouk. Avant, on... j'ai dit tout à l'heure, euh, tout à l'heure, j'ai dit, on ne connaît pas les 48 wilayas, on n'a on a pas encore arrivé cette, ce mois-là, euh, mois ouais. de patrimoine, j'ai découvert la tenue de Boussadia, ou la Neilia. Donc, c'est la tenue, euh, c'était créé par Fadma Soumer, et elle était comme ça le jour de la réunion, euh, à l'Aqsa, le midi. Elle s'habillait comme ça. Oui, oui, elle s'habillait comme voilà. ça. Donc on, on va et ça parle la tunée, c'est le Bachnouk. Voilà. Le Bachnouk, ça s'appelle. Et ça s'appelle D'accord. Moi j'aurais pensé le Bachnouk, c'est plus Barnos. Oui, oui, il a un petit Barnos, oui, il est euh, au lieu de Flodo. C'est ce qu'on voit là C'est ouais, le ouais, voile. Ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est le voile, oui. Très bien. On et peut le faire et ça et avec tout, le Barnos. Tout est aussi. aéré dans cette tenue. Et c'est ah, vrai que les Neiliettes sont connues aussi pour leur grâce. Une danse qui, euh, qui leur permet un petit peu de voler comme des oiseaux. Euh, c'est beau. Absolument, <rire> absolument. Vous avez trouvé Radia, c est, c est, elle est poétesse, Radia. Oh. <rire> c'est léger comme tout, comme tenue, voilà. et c'est beau, ça reste oui. très... La dentelle, c'est ce qu'il y a de plus raffiné pour une femme. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et ça habille bien, mm -hmm. et surtout, elle est typée. Oui, tout à euh, fait. Le elle représente va... très bien la région du sud, Djelfa, Boussata et tout ça. Les femmes sont un petit les peu comme ça. qui tuent les par leur regard. Ah oui, le regard <rire> magnifique, excellent. un teint oui. magnifique. Et puis voilà. Alors on va voir la suivante qui est constantinoise. Ouais. Euh, la robe, la gandoura constantinoise est très coûteuse déjà, beaucoup plus coûteuse oh, que ouais. celle de Neidega. C'est le Djibba Ah, elle est belle, elle est brodée. Euh, euh, comment vous appelez les broderies, là, là C'est le Mejboud. Voilà, c'est le Mejboud avec du salba à l'intérieur. Après, le fil doré, bien sûr. Ça, c'est une Djibba de l'Hajj Athmani, de Barj Bouhararich. Et les vieux, maintenant, ça fait, ça fait plus de 60 ans dans le Mejboud. Il est un peu fatigué. Où, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de relève qui fait le Mejboud. C'est trop, trop, trop difficile pour faire ça à la main. Oui. Ça, 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 ça peut rester jusqu'à 3 à 4 mois pour préparer une djibba. Donc, euh... Ça implique des matériaux un peu plus difficiles à manier, le oui, cuir, oui, oui. Le, mmh. le travail, le, le fil oui. d'or, etc. C'est un travail Donc, qui peut travail... rester jusqu'à 50 à 60 oui. ans, comme ça, à 9 ça reste comme ça. Ça reste comme ça. ça reste on on comme peut ça. hériter la robe de sa mère. Absolument. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. C'est ce ça, c'est nous toutes à Constantine. Mm -hmm. oui. euh, c'est la grand-mère, la mère et puis le, le, la petite fille en général qui hérite aussi. De... Alors, ensuite, nous allons voir l'Algérois. La Semi, voilà. La Semi. Oui, oui. Alors, venez, mademoiselle. On, on découvre là un caracou différent du mien, bien sûr. C'est très joli. Ça, c'est modernisé, Delila Oui, c'est modernisé. C'est avec un julien. Voilà, un petit volant euh, oui. au niveau de, coupé au niveau de la taille, avec une ceinture. Et c'est avec euh, une broderie qu'on appelle Chara. Chara, oui. Vrai, voilà. Il y a du perlage, euh, un peu de tout. Il y a le kentir, il y a le simsim, il y a les, les pierres, les petites pierres. Euh, voilà. C'est très joli. C'est moderne. Euh, alors euh, là, euh, pour porter cette tenue, quand même, il faut être mince, je crois. Oui, plus Sinon, ou moins. Euh, plus ou moins parce oui. que c'est... Voilà, est, Elle est euh, assez ouais. euh, ajustée. Ajustée à la ajustée, taille, oui. Mm -hmm. Avec une ceinture en plus, donc euh, ça fait qu'on ne peut pas cacher ses formes. Voilà. C'est très beau. beau. Le tissu, c'est quoi Le du euh, euh, Le tissu du pantalon, c'est du laser euh, gommé. Ah d'accord, vous appelez ça comme ça, oui. laser gommé. Il est gommé. Euh, D'accord. Voilà. Sinon, c'est le velours, c'est brodé sur le euh, veste. Du... Voilà. La Mais veste moi, je suis le quatrième mannequin. Oui. Merci. Je ah, porte bah, oui. aussi euh, le, la, la <rire> veste jolie. de Yazid, euh, faite par Delila. Mm. Voilà. Ça vous va bah, très bien. Merci beaucoup. Le, le bleu vraiment, est très élégant bien, sur vous. Voilà, bah, c'est une couleur bleu, magnifique. Voilà. Vous avez eu une très bonne idée. Et, et euh, j'ai plaisir à porter quand même vos tenues parce qu'elles sont très bien faites. Merci, et Delila, alors maintenant, vous continuez donc à, à faire des recherches dans la tenue traditionnelle toujours. ou vous passez un petit peu au moderne euh, complètement on, on fait toujours des recherches tout en passant au moderne. On essaie de moderniser pour, que ça, pour toucher toute euh, la catégorie tout de, de femmes. Euh, 
Voilà. Un petit peu toutes les régions, toutes les, euh, régions. Toutes les, les styles aussi, parce oui. qu'il y a certaines femmes qui voudront voilà. changer. Moi, avec le calacou, je porte un pantalon. Là, oui. euh, oui. ce n'est pas le. Ça, ça peut vrai. se porter sur un pantalon ça classique, peut. tout simplement. Classique, tout à fait. Oui. On peut le porter. Un pantalon jean aussi, pourquoi pas Et pourquoi pas, bien sûr, à condition que le, le jean soit euh, bien classique, bien sûr. quand même, pas trop. Oui, euh, oui voilà. c'est vrai que ce n'est pas évident de marier, mais ça, c'est fait. Il y a des femmes qui ont osé oui, quand même oui, marier très euh, joli. Absolument. Très un petit peu le travail euh, relevé justement du costume traditionnel, le karakou entre autres. Alors, Mais, euh, oui. Oui. Yazid, vous avez fait beaucoup de défilés depuis des années, 30 ans je crois. Oui. Beaucoup de défilés. Oui, on est toujours dans le... le, le, le D'abord, euh, on va remercier l'État qui, qui a, il, il a fait une faveur pour le les artisans algériens. D'accord. Donc là, Madabina, on base sur l'article traditionnel algérien. Parce oui. que c'est notre, notre patrimoine. C'est notre femme, c'est notre mère, c'est notre grand-mère, c'est notre fils, c'est notre... Bon, la recherche moderne. On reste toujours dans la, la touche traditionnelle, mais modernisée au grand maximum. Comme ça, on touche toutes les catégories des femmes. Maintenant, on, on fait même des défilés pour fillettes, on fait même les écoles, on fait même euh, les centres. Là, là, il faut qu'on touche euh, la, la, toute, la, la toute catégorie des femmes, voilà. De façon à ce que les, les petites filles commencent déjà à commencent déjà les écoles. C'est notre proposition, euh, les écoles, parce que ça, se bat, ça, ça, ça commence par l'école d'abord. Il faut que les, 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 même les garçons, hein, filles et garçons, ils connaissent euh, leur oui. tenue traditionnelle de leur mère, de leur... Voilà. C'est vrai qu'avant, ça se faisait hein, du côté de Tlemcen, à Constantine, la petite Gandoura pour les petites filles, oui, ça. à Tlemcen, la petite Chidda et Très tout bien. ça, comme oui. les, les mariés, on, on, on mettait toujours des petits, des petits enfants comme ça autour. Et c'est très joli, ça tout permet d'apprécier et de rêver du futur. Hein. Absolument. Ça prépare absolument. un petit peu. Voilà, maintenant, on a commencé les défilés pour enfants. Mal. Et surtout, surtout, on touche les 48 wilayas. Oui. Ils ne peuvent pas faire un défilé euh, d'un... Euh, je présente euh, 10 d'une région ou 15 détenus algériens, 20 tenues étrangères. Moi, je, vraiment, je suis tout à fait contre Quand. ça. Je Alors, suis contre. On a 48 wilayas. On a une tenue, tenue traditionnelle. Oui. Il faut qu'on base sur les tenues algériennes. algériennes. Yézid, justement, vous êtes curieux. Vous faites ça à la demande, bien sûr, une tenue que vous faites à la demande de la cliente. C'est le caftan. Oui. Que, bien sûr, qui arrive un petit peu de l'autre côté. Vous dites que vous ne supportez pas qu'on dise caftan d'ailleurs. Oui. Non, non, je suis pour le caftan algérien. Le caftan clamsanien. Il existe aussi. Il existe, hein. il existe, il existe oui. Ça, ça existe, fait partie de la panoplie années. de tenues traditionnelles. Mais traditionnelle, notre hein. style est à part. Oui. Oui, on est le, à part. Le clamsanien et l'ancien caftan algérien. C'est un très, très beau caftan. Algérien. Oui, c'est un très beau caftan. De préférence, je, je reste, même la styliste, il est avec moi. Elle est pour. Elle est pour l'algérien. Et même le djabadoli algérois, oui. euh, ancien, c'est un petit peu l'ancêtre du caftan. Il existe toujours et on le développe Tout aussi dans les modèles un peu. Oui. C'est pas mal. C'est très joli. Généralement, il est en une seule pièce, mm -hmm. le carton algérien, oui. euh, avec euh, du velours aussi. Voilà, il est tissé. Oui, dans voilà. le, dans le... Et brodé, il est mm -hmm. brodé aussi avec euh, chara et tout, fait là aussi. Euh, voilà. oui. Mais dites-moi, dites Dalila Boudumara, vous qui êtes euh, styliste, donc euh, qui touchez un petit peu à tout le patrimoine, il, il y a tellement de variétés dans notre patrimoine à Maya. C'est-à-dire qu'il y a une diversité telle que oui. euh, les techniques diff diffèrent, le, 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 les matières diffèrent. Le, le D'une région à l'autre. Alors, mais, mais elle a certainement un coup de cœur, notre styliste, non euh, Vous avez une préférence oui. peut-être pour oui. une région où, oui. euh, que, où vous excellez dans quelle. J'aime euh... beaucoup toutes les nos tenues oui. de différentes régions. Mais j'ai une préférence euh, du côté de la Kabylie. Ah, voilà, parce la robe Kabylie, voilà, entre la robe Kabylie, euh, parce oui, que j'ai vu, vu euh, Delila a dessiné des robes magnifiques euh, mm. que j'ai vues sur le catalogue. Et vraiment, mm. euh, vous avez de très bonnes idées pour la broderie, Merci. pour euh, voilà. le, le, vous recherchez finalement tous les symboles voilà. qui existent déjà dans déjà. les poteries, dans les tapis, dans les... Justement, moi, j'ai... Mon village, c'est... Justement, c'est le tapis qui est connu... des Et des chèmes. Voilà, <rire> voilà. <rire> des chèmes. Donc, je... Oui, oui. Les motifs se ressemblent aussi sur la robe kabyle. 
Et il y a même un concours qui a été initié à cet effet, à l'effet oui, de mettre en valeur ce savoir-faire et cet Exactement, héritage du côté oui. de Tizi Ouzou. Oui. Et il vient d'être, euh, voilà, euh, comment dire, les, les lauréates sont déjà connues et on va certainement les découvrir sur d'autres plateaux. On arrive au terme de la séquence, Maya. Merci pour ce voyage à travers voilà, la tradition. À travers toutes les régions et, et les tenues. Voilà, euh, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait qu'on a plaisir à les présenter, Delila. Et Merci. Yazid, bien sûr, Yazid qui est, euh, lui, euh, le, le, le grand euh, voyageur, en fait, oui. puisque à travers les wilayas, il arrive toujours avec des dessins, avec des créations nouvelles, avec euh, de nouveaux costumes. Oui, oui. Bienvenue en tout cas. Merci, merci. Merci, ouais, ouais. merci. j'avais inversé tout à l'heure, j'avais dit que vous étiez styliste, en fait vous êtes artiste quelque part, voilà. et notre styliste c'est bien sûr Dalila Boudjumara qui est votre partenaire oui. et votre acolyte dans la création. Ouais, ouais. Bienvenue merci. et merci d'avoir été avec nous, vraiment ce fut un plaisir, merci à nos mannequins, on rappelle un tout petit peu leur prénom. Oui. <rire> c'est Yamina. Yamina. Et... Wahida. Wahida et, et... Elina. Elina. Elina merci, vous êtes très belles ce matin et merci à ceux qui nous suivent ce matin dans Bonjour d'Algérie votre magazine donc c'était là, la matinale et j'espère que vous avez apprécié toutes les thématiques proposées vous retrouverez dès demain donc Amel Amel J'allais dire Amel Alibi, probablement, peut-être pour la météo. Elle sera peut-être pour la météo, oui. <rire> Mais bon, Amel Alibi vous accompagnera pour le meilleur de l'actualité en matinée. Restez-nous fidèles et passez un excellent week-end, où que vous soyez. À très vite. Au revoir.